Բարոնսարկսյան <gülüyor> Արդյոք դրսի ուժերի մատը խառներ այս պատերազմի մեջ եւ արդյոք մեր հետախուզությունը հակահետախուզությունը ընդհանրապես քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարությունը տեղյակ եղել է ադրբեջանցիների հարցակումներից քանի որ նման մեղադրանքներ են հնչում ձեր իշխանության հասցեն որ տեղյակ չեք եղել անակնկալ է եղել դա եւ եթե տեղյակ եղել եք ձեզ ինչ են զեկուցել ու եւ այդ կոնտեքստում ինչու ազատվեց այդ դեպքում արշակ կարապետյանը ում եթե չեմ սխալում հենց հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ դուք հայտարարել եք որ այդ թերացումներից մեկը դա է եղել եւ հենց դրա համար եք նրան ազատել ինչու եք նրան ազատել պաշտոնից եւ ձեր թույլ տվությամբ ուզում եմ եթե նպատակարմար կգտնեք վերջում անդրադառնալ այն հարցին որը ապելյանի հետ այդքան էլ չի առնչվում այն ձեր խորհրդավոր արտահայտությունը երբ դուք հրաժարական տալուց ասացիք Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր ես խալվեցի ուզում եմ բացել այդ փակագծերը ինչ է դա նշանակում արդյոք հիմա էլ է Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ եւ դուք սխալ ու նաեւ դա կապ ունի ապելյանի հետ թե ոչ շնորհակալություն Հարգելի գործընկերներ եւս մեկ անգամ խնդրեմ մնալ մամուլի ասուլիսի թեմայի շրջանակներում դեք դուք ընչեցրեցիք Արնոմազոն 1-10-ից ավելի հարցեր Եվ ես Արնոմազան իզնիս մեկ ժամ կպահանջվի ձեր բոլոր հարցերին պատասխանելու բայց ես կփորձեմ սպես սեղմ լինել եւ ասել որ որևէ կերպ չի կարելի համեմատել Ապրիլյան Քարորյան եւ Տավուշյան իրադարձությունները Աշուշտ Տավուշում ներ զինված ուժերը իրենց լավագույնս դրսևորեցին եւ կատարեցին չափազանց կարևոր խնդիր սա պետք է գնահատել եւ շնորհավորել մեր զինված ուժերի բայց նույնը պետք էր անել 18 թվականի մայիս ունի ամիսներին նախճիվանի ուղղությամբ դա անհրաժեշտություն էր Այստեղ ունեմ ես սպես երկու նկատարում։ Նկատարում համար մեկ։ Երկե ցանկալի կլներ որպեսի մեր հանրությունը այդ թվում նաև ես մի քիչ ավելի հանգամանորեն տեղեկացված դինենք թե հատկապես որ սխրագործության համար են բոլոր 71 հոգին որ պարգևատրվել են կամ պետի պարգևատրվել մարտական խաչով պարգևատրվել այդ շատ բարձր շքանշաններով շատ չափազանց կարևոր հանգամանք է հատկապես ինձ համար երկրորդ նկատառումս այն է որ եթե դուք ընդում եք համեմատել ապա ասեմ որ 94 թվականին կնքած հրադադարից հետո երբ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանը իմի էր բերում նախորդ 4 տարիների ռազմական գործողությունները եւ դրանցում ակտիվ մասնակցություն ունեցող ներին այդ թվում շուշի եւ այլ օպերացիաներ ընդհանրենը երկու տասնյակ հոգի պարգևատրվեցին մարտական խաչ քանշաններով ես սա որը մեկին կշտանվելու համար չեմ ասում ուղակի ձեր պնդմանն եմ անդրադառնում տարբերություն իհարկե է շատ մեծ է մի բան է լայնածավալ ռազմական գործողություններ որ մղվում էին 200 կիլոմետրից ավելի հատվածում մեկ այլ բան է մարտական բախումը որ տեղի է ունենում մի քանի 100 մետր հատվածներով սրան բոլորովին տարբեր բաներ են բայց նորից եմ կրկնում ես շատ ուրախ եմ որ հերթական անգամ մեր 
զինված ուժերը իրենց ծուցաբերեցին լավագույնս։ Կոնե հիմա որևէ մեկը չի կարող ասել, որ մեր զինված ուժերը մարտոնակ չեն։ Լավագույնը սապացույց է։ Եվ ես համոզնունք ունեմ, որ ապագայում եվս մեր զինված ուժերը իրենց ծուցաբերեն լավագույն կողմից։ Ինչ վերաբերում է ուրեմ են դիրքային բարելավումներին կամ կորուսներին, պետք է ասեմ, որ ինը շոր թվականի հրադադարից հետո այդ գործ ընթացը երբեք կանք չի առել։ Մինչև ապրելան պատերազմը բազմաթիվ տեղերում, առատի մարդում, վայոս ձորում, սյունիքում, տավուշում, ու նաև շպման գծում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ բարելավոններ։ Կարող եք հարցունել մեր երոր բանակային կորպուսի, այսինքն այն, որ պաշպանում է տաղուշի մեր սահմանները, այն ժամանակվա հրամանատարներ գեներալ լևոն երանուսյանին, գեներալ ոնիկ գասպարյանին, որ այն ժամանակ այն տեղ հրամանատար հիմա մեր գլխավոր շտաբի պետն է, գեներալ գրիգորի խաճատուրովին, որ այն ժամանակ էլ հիմա էլ ուրեմ են կորպուսի հրամանատար էլ, կարող եք հարցնել մեր այս կողմի կորպուսի այն � թե ինչքան բարելավումներ ենք մենք ունեցել մինչ նույնիսկ ապրիլան պատերազում։ Եվ դրանից հետո։ Ուղակի մենք դա արել ենք լուր առանց աղմուկի, որև հետև կարևորը մեզ համար եղել է այն հանգամանքը, որ անրաժեշտություն Եվ մեր վերահսկելի տարածքը ընդլայնելու։ Եվ կարևորը այն չէ, որ դրա համար մենք շեք հորա արենք, ստեղծելով վտանգավոր իրավիճակ և այսպիսով շահագրգրելով ադրբեջանին պոխան արդ գործողություն կատարելու ասելու թե ինչքան, բայց ձեզ հավատացնում եմ, շատ լուր բարելավումներ ենք ունեցել։ Որպեսի մնացած նեղ հնարավորություն ունենան, որպեսի մնացած նեղ հնարավորություն ունենան իրենց հարցադրումները տալու, կարջ անդրադարնամ իմ հրաժարականի հայտահարության մեջ կարծում եմ այսօրվա մեր ասուլիսի թեմայից զատ է, որև հետև դուրս է, որև հետև մենք հաստատ համոզված ենք, որ ապրիլան իրադարդությունների թեման, արդեն տասուտ թվականի � ասուլիս կազմակերպենք։ Հետ ախուզության վերաբերյալ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր այն հայտահարությունները, որ մենք իպր թե իմացել ենք արձակման մասին ստույկ տեղեկություններ, ուղակի հնչեցվ Հնարավորություն չեն ունեցել ամբողջական եսպես ծանոցություն ունենալ, այդ եվ դրան նախորդող ժամանակաշրջանի, այդ թուլ նաև հետախուզության կողմիս տրամադրված տեղեկություններին, կամ եթե ունեցել են, � Ոչ, մենք չենք իմացել նախորոք, որ ադրբեջանի կողնից պատրաստվում է լայնացավալ գործողություն։ 
ձեր հարցերը մի մասնել կայանում էր նրանու թե ինչու չենք իմացել սա էլ է այսպես մասնագիտական հարց եւ պետք է ասեմ որ սա ողսրտի աշխարի նույնիսկ լավագույն հետախուզությունները չեն կարողանում ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն կարծում եմ որ դուք չեք կասկածում որ աշխարի լավագույն հետախուզական ծառայություններ ես մեկը միացյալ նահանգների հետախուզական ծառայությունն է որ նախնական տեղեկություններ չունեն սեպտեմբերի 11-ի այդ ողբերգության իրականացման մասին ես կարող եմ բերել 10-ակ այդպիսի օրինակներ այո այդ հարցում էր հետախուզությունը թերացել է այստեղ տարակուսելու ոչինչ չկա մենք ունեցել ենք նախնական տեղեկություն արդեն ամսի մեկին արդեն օրվա երկրորդ կեսին որ ադրբեջանցիների կողմից պատրաստվում է դիվերսիոն գործողություն այ էսպիսի բնույթի է եղել տեղեկությունը եւ ենթադրող հատվածներում իհարկե համապատասխան աշխատանք կատարվել է եթե դեմ չեք այսքանով սահմանափակվենք շնորհակալություն